Okay, so we're going to continue on with writing. And just like with reading, I'm going to go over some general suggestions or ideas you can use to help you improve your writing. 네, 그래서 방금 전에 하신 것처럼 저도 여러분에게 일반적인 이제 팁 그리고 여러분이 어떻게 능력 영어 능력을 좀더 키우실 수 있는지를 가, 알려드리도록 하겠습니다. Okay, so first, the idea here is to keep a daily journal about your life, your goals or dreams, really anything that interests you, current events, etc. 네, 첫 번째는 일기를 쓰시는 거예요. 일기, 일상 생활이 되어도 좋고 꿈, 뭐 미래, 희망, 아니면 관심 있는 주제를 가지고 쓰셔도 좋고 그러니까 계속 쓰시는 거죠. Okay, next. To practice your writing some, you can go online. There are lots of different websites that will give you topics to write about, etc. Or you could also get a grammar workbook. They often have writing exercises in them. 네, 두 번째는 온라인에서 이렇게 여러 가지 글쓰기를 연습해 볼수 있는 그런 데가 많아요. 여러분이 주제를 던져주면 그거에 대해서 여러분이 글쓰기 연습을 해보시는 거죠. 그렇게 해도 되고 문법 책에도 보시면 네, 글쓰기를 할수 있는 그런 부분들이 있어요. 그런 걸 적극 활용하시면 좋습니다. Okay, so now let's pretend you've actually written something. Now what do you do? 네, 자 그럼 여러분이 뭔가를 썼다고 가정을 해봅시다. 글쓰기를 했어요. One, you should reread your writing. This helps you to check for mistakes or errors. And we refer to this as proofreading, and it is so, so important. 네, 자기가 쓴 글을 다시 한번 자기가 읽어보는 거죠. 분명히 어떤 오류, 잘못 쓴 것들이 있을 겁니다. 그리고 이 작업을 영어로 이제 proofreading이라고 하는데 검토죠, 검토. 네. Now you might be thinking, well, I don't trust my own grammar. Well, then you should go to somebody else and have them look at your writing too. 어, 내, 나 문법 잘 못하는데 내가 내 그거 봐서 뭐하나 이런 생각이 드신다면 네, 잘하는 사람한테 보여주세요. <웃음> so you can do this with another non-native speaker or a native speaker if you have very specific language questions. Um, native speakers do this between each other all the time, all the time. This is how you become a better writer. 네, 모국어가 영어인 사람한테 물어봐도 되고 아니면 모국어를 그만큼 잘하는 사람한테 물어봐도 되겠죠. 그리고 이렇게 미국인이나 이런 영어가 모국어인 사람들끼리도 서로 그렇게 이런 과정을 계속 반복한다고 합니다. Okay. So now I'm going to give you sort of a framework you can follow and practice. Um, this is something we call the academic paragraph and this is pretty much how we structure our paragraphs in universities in the United States. 네, 제가 여러분께 지금 가르쳐 드리는 것은 학술적인 글쓰기예요. 그래서 어, 미국 대학에서 많이 쓰는 그런 글쓰기 방법인데 이게 일상 일반적으로 글을 쓸때 이런 구조를 많이 따릅니다. Okay. So first, we have topic sentence. Basically, a topic sentence answers whatever topic you've been given to write about. 네, 그래서 첫 번째는 주제 문장, 핵심 아이디어가 있어야겠죠. 네. This is usually a more general answer, and in the topic sentence, you are expected to break it down, usually into about three main ideas. 네, 그래서 주제는 일반적으로, 저 일반적인 그런 문장들, 좀더 쪼개서 구체적으로 이제 글을 쓸수 있는 그런 폭넓은 그런 문장이 되겠습니다. Okay. So now, if you have a topic sentence, you need to start explaining it. And to do this, you're going to start going into those three ideas in more detail. 그래서 일반적으로는 그 주제문에 대한 근거, 근거 뒷받침 주장을 한세개 정도 만들어요. 그러면 이제 그각세개 문장이 생기고 그 안에 이제 주제를 아, 예시를 넣고 and to begin this process, you'll see I have a transition in square brackets. You should transition before you introduce your uh, first idea, second idea, third idea. This signals to the reader that you are changing 
uh, the, th the pace here. You were changing uh, to a different topic in a way. 네, 그리고 이각 아이디어를 설명하실 때 중간에 그 시작할 때 전환을 시켜준다는 걸 신호를 해주는 그런 단어들 앞에 써주십니다. And you might have heard of some transitions. For example, uh, for a first idea, you might say first, and then list the idea. Or if you're moving on to another idea, you might say in addition, etc. 네, 그래서 아마 여러 단어를 들어보셨을 것 같은데 가령 뭐 첫, 첫째, 둘째 이런 것들이 있을 수가 있겠고요. 뭐 나아가 이런 단어들도 이제 그 방향, 글의 방향을 알려주는 그런 단어들이 되겠습니다. Okay, so after that transition word, you introduce your idea, you explain it, but that's not enough. You also need to give an example to support that idea. 네, 물론 이렇게 이런 단어들로 여러분 글을 어느, 어떻게 흘러가겠다라는 걸 알려줄 수는 있지만 이거는 불충분하니까 그 안에 예시를 들어주시면 좀더 확실해집니다. And oftentimes, this is done by talking about personal experience or referring to uh, professionals. Maybe you're referring to uh, a text that you've read that supports your idea, something like that. 네, 그리고 그런 예시에는 여러분의 개인적인 그런 경험이 들어갈 수도 있고 아니면 여러분이 학술지에서 읽은 그런 권위 있는 그런 예시가 들어갈 수도 있겠습니다. Okay, so that's the process. And you follow this pattern a couple more times depending on how many ideas you have. So for example, we have transition, second idea, example to support second idea, transition, explain third idea, give example, same, same thing. 네, 그래서 그 구조는 계속 반복을 하십니다. 주제, 그 문장, 그 다음에 근거, 첫 번째 아이디어, 그 다음에 그거에 대한 예시, 두 번째 아이디어, 그 다음에 그거에 대한 예시, 세 번째 아이디어, 예시, 이런 식으로 구조가 구성이 됩니다. 글쓰기가. Okay, and once you finish that, you don't want to leave the readers hanging. You want to wrap things up for them by concluding. 네, 근데 거기서 끝나는 게 아니죠. 이제 마지막 결론, 매듭을 짓고 나서 끝나야겠죠. And an easy way to conclude is just to rephrase the topic sentence by using synonyms, similar words, um, or reordering the, the order of the words. 네, 그래서 결론을 지을 때에는 그 똑같은 문장을 주제문과 똑같은 문장을 사용하실 수가 있는데 그 구조를 조금 바꾸신다거나 아니면 동의어 같은 단어들 비슷한 단어들을 사용해서 다시 한번 이렇게 약간 wrap up 한다고 하죠. 네, 그렇게 해서 마무리하시면 되겠습니다. Okay, so when I say academic paragraph, just think of five pieces, five parts. And with those five parts, what you can do is outline before you write. 네, 그리고 글쓰기를 하실 때 항상 이렇게 개요를 먼저 짜시는 게 좋습니다. And when I say outline, I mean take the ideas that you have already thought about and plug them in to this framework. That way you are organized and you can look at the outline when you start writing. It keeps you focused. 네, 그래서 글을 쓰실 때 네. 글 쓰실 때이 기본적인 틀에다가 여러분이 미리 브레인스토밍을 해서 이제 가지고 계신 아이디어들을 다 이렇게 넣으시면 되겠습니다. Okay, so now it's your turn. 자, 이제 여러분이 실제로 해보실 시간이죠. On the next slide, we have about nine different sentences that are not in the correct order. This is supposed to resemble an academic paragraph, but right now, it is just all over the place. The pieces are out of order, and it is your job to put them back in order. 네, 자 여러분이 하실 일은 여기 보시면 1번에서부터 9번까지 문장들이 있죠? 이게 하나의 문단이에요. 아까 방금 보신 그 포맷을 가져야 되는 문단인 거죠. 그러니까 지금 문장이 막 섞여 있어요. 그러니까 주제문, 그 다음에 뭐 근거 1, 그 다음에 예시 이런 식으로 여러분이 한번 찾아서 이거를 한 문단으로 한번 만들어 보세요. 번호가, 번호를 그 순서대로 한번 나열해 보세요. Right, so you are looking for topic sentence, you are looking for idea 1, Example, idea two, example, idea three, example, conclusion. That's the order this should be in. 네. 알아들으셨죠? <웃음> 한번 해보도록 하겠습니다. Okay, just a reminder. This is what you're looking for. 
You can do this alone, with a partner, whatever you prefer. Um, just to give you a little background, this is about what good students do to be successful students. <웃음> 네. 그래서 파트너랑 하셔도 되고 혼자 하셔도 되고 네, 기본적인 아까 그 틀을 틀에 맞게 한번 구성을 해보세요. 어, 전반적으로 이 글에 대한 정보를 드리자면 음, 훌륭한 학생이 훌륭한 공부 습관을 가지고 있다. 뭐 이런 내용입니다. Okay, so now I'm going to give you a couple of minutes. I want you to try and figure out the order here, and then we'll talk about it. How are we doing? <laughs> Why don't we go ahead and talk about it? Even if, you, even if you didn't finish, that's okay. I'm going to walk everybody through. Okay, here are your answers. Check your answers. We have one, five, four, two, seven, six, eight, nine, three. This is the correct order. 네, 이렇게가 올바른 정, 정답인 거죠, 정답. <laughs> Now we helped you out. One is actually in the correct place. This is your topic sentence. Good students develop good study habits. This is a general idea, and that's why we know it's a topic sentence. 네, 그래서 첫 번째, 첫 번째 문장이 결국 주제문이었죠. 훌륭한 학생에게는 훌륭한 공부 습관이 있다. Okay. And then, what gives the second part away is the transition word, first. 네, 그 다음에는 이제 방향을 가르쳐 주는 그 전환, 전환 단어. First라는 게 있죠, 첫째. So, based on this, we know that, okay, first, good students take good notes as they're reading, and also while they're in class. And we follow that with the example, for example. Um, they date their note pages and number them. So we know that they're related to each other because of notes. 네, 여기 보시면 두 번째, 첫 번째 그 아이디어가 보면 이 학생들이 공부를 할 때, 뭐 수업 중간에도 이렇게 메모를 한다고 하죠. 그리고 나서 이걸 뒷받침하는 근거로 for example이 나왔는데 여기에는 자신이 메모한 게 언제였는지 날짜와 그다음에 이제 숫자까지도 이렇게 적어서 organize를 하는 거죠, 이것을. 그래서 이 노트라고 하는 것들이 연결되어 있는 게 보이시죠? 네. Okay, and now we look for another signal word. A second important study habit is to review their notes after each class. So we know that we have just moved on to the next idea. 네, 두 번째 보시면 second라는 말이 또 암시를 해주죠. 다음 아이디어입니다. 네, 그래서 두 번째는 학생들이 각 수업이 끝나면 복습을 한다고 하죠. 네, review. 그래서 또 밑에 또 예시로 들을 때뭐 이렇게 복습을 하면서 교수님을 찾아가기도 하고 이렇게 열심히 공부하는 그런 아이디어가 계속. Okay, and then of course now we're looking for an example to support that. And this one's a little harder because we don't have for example in front of it. But um, we do have after reviewing, which is like a transition in a way, they visit professors in office hours to ask questions. 네, 방금 이 문장에는 이렇게 for example 같이 뭔가 아 예시다라고 한, 하는 그런 알려주는 그런 단어는 없었어요. 하지만 review라는 저 단어 하나 때문에 이게 같은 아이디어 밑에 속한 문장이구나 이것을 여러분이 판단하실 수가 있는 겁니다. And of course, we're looking at the context to give us a hint as to the order. And here we can see review, and here we see after review. So we know they're related. 네, 그리고 보시면 
2번 문장에는 리뷰가 있고 7번 문장에는 after review라고 해서 검토 후 이렇게 나오죠. 아, 그럼 네, 복습 후 이렇게 나오죠. 그래서 또 연결됐다는 걸 다시 한번 알수 있습니다. All right, and last but not least, we have the, the finally, which is a transition into the third and the last points. Finally, good students start early on assignments and avoid procrastination. 네, 그리고 마지막 아이디어. 훌륭한 학생들은 바로 전날 숙제를 막 하고 밤새고 이런 게 아니라 미리 준비를 다 해서 따다다 네, 한다고 하죠. And then we have some examples here, some, some more explanation of the third idea. When they write essays, they take time to brainstorm and do research. And then we have, after brainstorming, it is possible to revise their drafts. So this one kind of has two examples at the end. More explanation. 네, 그리고 세 번째 아이디어. 세 번째 아이디어는 이제 brainstorming을 미리 한다는 거죠. 글쓰기 전에. 이렇게, 어, 그렇게 하고 나서 음, 다시 한번 자기가 쓴 것을 다시 한번 검토해보고 그런 시간을 갖는다고 합니다. All right. And of course, in conclusion, gives away uh, the conclusion. You know, okay, we're about to be done here. In conclusion, students with excellent study habits will get good grades and be successful. What is that every student wants, right? <웃음> 네, 그리고 마지막 문장, 이제 결론이죠. 확실히 아실 수 있죠. In conclusion이라고 나왔기 때문에 conclusion으로 말씀드리면 네, 이렇게 훌륭한 뭐 공부 습관을 가진 학생들은 당연히 좋은 성적을 거둘 것이고 당연히 성공적이겠죠. All right, and uh, just like reading, we have some more resources for you. I split it into two categories. If you want more practice writing in general, plus more writing tips, there are these three websites that are just places to begin. And then if you're curious about how writing works in American universities specifically, you might check out the second two, or the bottom two. 네, 그래서 이렇게 링크가 있고 첫 번째는 여러분이 실제로 글쓰기를 연습해 보고 싶거나 아니면 팁을 좀 이렇게 얻고 싶으실 때 들어가 보시면 유용할 거고요. 밑에 있는 두 개의 링크는 미국 대학교에서 실제로 어떻게 글쓰기를 하고 있는지 뭐 미국 대학교가 특별히 궁금하시다 하면 들어가서 보실 수 있으십니다. All right, let's move on.